dear students colloids in the sections are now we are class to start with what are colloids and how are colloids and classify what are colloids first classification based on the physical state of dispersed phase and dispersion medium in the class we are going to say dispersed phase and dispersion medium physical state we are going to say eight classifications we are going to observe in that classification we say that the most important one are souls, gels and emulsions soul and the varnal in the idea no when the dispersion medium is liquid and the dispersed phase is solid shiri ille starch solution akkana nama example var nadu dispersion medium liquidum dispersed phase solid one angle a category ilo la type of colloids in the yana soul and the var in the okay ini dispersion medium nama liquid and the varna liquid and the nama water on a you say the angle that soul is known as hydrosol. But starch solution is starch solid water on our dispersion medium on angle. That is the soul in example on it is a hydrosol. Water on the dispersion medium alcohol on the other. Angani on angle that soul is known as alcosol. Now we will add the section like a poem volume. Could I light a soul in a kurcha on angle observe each other. Our first classification, colloids in a classification, the first classification which is based on the physical state of dispersed phase and dispersion medium. Okay. Baki namla parayam povana, baki padikam povana. The second classification. The second classification is based on the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium are interaction. That is the classification. Second classification. And it is classification like under type. And the first one is known as lyophilic colloids. What do you mean by the philic word? Philic is loving. Lyophilic colloids are the one that is solvent loving colloids. Solvent loving colloids are the one. Lyophilic colloids, lyophilic colloids are the paraya, alingi lyophilic souls are the paraya. Karna namal paraya examples of ka soul galana kudalam paraya. But lyophilic colloids or lyophilic souls. Apenda irkiam, if there is a strong interaction between dispersed phase and dispersion medium, such a colloid is known as lyophilic colloids. Interaction valare code the learning gil. Dispersed phase um dispersion medium ayala. Interaction valare strong anang gil. Such a colloid is known as lyophilic colloids. For example, I don't know gil starch solution. Uru lyophilic colloid ayala. Valare simple ayala starch solution ayala starch water ayala valare strong interaction ayala. Adho lyophilic colloids ayala. And we say that what are the characteristics of lyophilic colloids in the vajal? These are prepared by simple methods in the vajal. Lyophilic colloids in the preparation of polum simple method in the kodiyana. Simple method in the simple mixing or simple heating in the vajal. Very easy eye or shaking in the vajal. First one. The second property in the vajal. When the colloidal nature is lost by any colloid. Method. Edingil emoji idile. Colloidal nature adil nashta padega ani gil. The colloidal nature is regained easily by remixing. Valare easy ay adine colloidal nature namku regain chya saadi kyu. Pa edingil jo badre evaporation ka naran nte pa colloidal nature poi karinyal. Kore samay pa starch solution ka kore samay ngan evaporate chye de karinyal le adil liquid kandan nka poi ita adil ngan jo Colloidal nature is lost by the colloidal nature. It is easy to regain colloidal nature. It is simple to mix. 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 But the colloidal nature is regained by simple method. Therefore, 
ലയോഫിലിക് കൊളോയ്ഡ്സ് ആർ നോൺ ആസ് റിവേഴ്സിബിൾ സോൾസ് എന്ത് വിളിക്കുന്നു ലയോഫിലിക് കൊളോയ്ഡ്സ് നമുക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ സോൾസ് എന്ന് പറയാം there is a strong interaction between dispersed phase and dispersion medium therefore it is a stable salts and no stabilizing agents are needed ennu parayam adoru stable aaya salt aanu adinu stabilizing agents galde aavashyamilla appo endokeya nammal properties parayunnathu lyophilic colloids or lyophilic salts ennu parna if there is a strong interaction between dispersed phase and dispersion medium it is lyophilic and these colloids are prepared by simple methods and the colloidal nature is lost by any means it can regain by simple mixing therefore these are known as reversible salts and these are a stable one and no coagulation or no precipitation occurs in lyophilic colloids endana coagulation nammal pinnidu padikku ta then what about the second category it is lyophobic colloids phobic means hating solvent hating aanu ayin artham endha irikka when there is no interaction between dispersed phase and dispersion medium dispersed phase or dispersion medium nammal interaction valare minimum aanengil such type of colloids are known as lyophobic colloids ഒരു മെറ്റൽ സോളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതും ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിക്വിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സോൾ ഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വളരെ കുറവുള്ള രൂപത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല ഈസി ആയി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സിമ്പിൾ മിക്സിങ്ങിൽ കൂടെ നമുക്കത് ഹീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കോംപ്ലക്സ് ആയ കെമിക്കൽ മെത്തേഡിൽ കൂടെ മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഓൺലി ബൈ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡിൽ കൂടെ മാത്രം നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് ലയോ ഫിലിക്സ് സോൾസ് സോറി ലയോ ഫോബിക് സോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേറൊന്ന് എങ്ങനെ നമ്മളൊരു കെമിക്കൽ മെത്തേഡിൽ കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ലയോഫോബിക് സോൾസിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അതിൻ്റെ കൊളോഡൽ നാച്ചർ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലോസ് ഇസ് കൊളോഡൽ നാച്ചർ ഇറ്റ് കനോട്ട് റീഗെയിൻ ഇറ്റ് ബൈ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് കൊളോഡൽ നാച്ചർ കനോട്ട് റീഗെയിൻ ബൈ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ദ ഫോർ ലയോഫോബിക് കൊളോഡ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ സോൾസ് എന്ത് വിളിക്കാം ലയോഫോബിക് കൊളോയ്ഡ്സിന് ഇർ റിവേഴ്സിബിൾ സോൾ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾസോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് കനോട്ട് റീഗെയിൻ ഇസ് കൊളോഡൽ നാച്ചർ ബൈ ഇ സി മെത്തേഡ് ഇ സി മെത്തേഡിൽ കൂടെ അതിന് കൊളോഡൽ നാച്ചർ റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺസ്റ്റേബിൾ സോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി വളരെ കുറവായ ഒരു സോളാണ് ദ ഫോർ സം സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഏജൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഏജൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ഡിസ്പേഷൻ മീഡിയം ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിൻ്റെയും ഡിസ്പേഷൻ മീഡിയത്തിൻ്റെയും ഇൻട്രാക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി വെച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് ലയോഫിലിക്കും ഒന്ന് ലയോഫോബിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോൾഡ് സോള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിൽവർ സോളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലയോഫോബിക് മെറ്റൽ സോളുകളെല്ലാം ഏതിലാണ് വരിക ലയോഫോബിക് സോള് അതേസമയം ഒരു സ്റ്റാർച്ച് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ലയോഫിലിക് സോൾസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേരുകളാണ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പേരുകൾ പറയുകയാണ് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ കൊളോയ്ഡ്സ് മാക്രോ മോളിക്കുലർ കൊളോയ്ഡ്സ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയ്ഡ്സ് ഒന്ന് പറയുക ഏതൊക്കെയാണ് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ കൊളോയ്ഡ്സ് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ കൊളോയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ജോയിൻ ടുഗദർ ടു ഫോം 
a substance and it is aggregate together to form a substance and it is in the colloidal range ennana parayunnathu kore atoms ingane combine cheyana kore atoms combine cheythu aggregate cheyana nanna join together kore atoms ingane combine cheythu avar colloidal range ulla particles aayittu maaruvanengil angane undavunna oru colloid anengil such a colloid is known as മൾട്ടി മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൊളോയിഡിൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് മൾട്ടി മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൾഫർ സോൾ ഗോൾഡ് സോളൊക്കെ ഗോൾഡ് സോൾ ഫോം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ സോൾ ഫോം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു മൾട്ടി മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ പേരെന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് മാക്രോ മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ് എന്തിനായിരിക്കാം മാക്രോ മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ദ മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് ഹൈ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ആണ് ഹൈ മോളിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഉള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസും ഈ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സൈസിൽ തന്നെയുള്ള കൊളോഡൽ പാറകൾ ഈ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് കൊളോഡൽ റേഞ്ചിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നത്തെ ടൈപ്പിലേക്ക് ഒരു കൊളോഡ് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കൊളോയിഡ്സ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം മാക്രോ മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറയാം പലപ്പോഴും ആ കൊളോയിഡ്സ് മാക്രോ മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ട്രൂ സൊല്യൂഷൻസും ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കതിനെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാം അപ്പം മാക്രോ മോളിക്യൂൾസിലാണ് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഒരു കൊളോഡൽ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം മാക്രോ മോളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ആയ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റാർച്ച് സെല്ലുലോസ് പ്രോട്ടീൻസ് അതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ആയ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് മാൻമേഡ് ഏതൊക്കെയാണ് പോളിമേഴ്സ് ഒക്കെ പോളിത്തീന് പോളിയസ്റ്റർ പോളിസ്റ്റൈറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് മാൻ മെയ്ഡായ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ആണെന്നും പറയാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു മാക്രോ മോളിക്യുലർ കൊളോയിഡ്സ് ഇനി അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി തോന്നുന്നതാണ് തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ് എന്താണ് പറയൂ അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മിസ്സെല്ലസ് Associated Colloids or Micelles എന്ത് ആണ് മിസ്സെല്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം സബ്സ്റ്റൻസസ് അറ്റ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബിഹേവ് ആസ് നോർമൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ബട്ട് അറ്റ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഷോസ് ദ കൊളോഡൽ നാച്ചർ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൊളോഡൽ നാച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സച്ച് മോളിക്യൂൾസ് അപ്പോൾ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആകുമ്പം ഈ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഇങ്ങനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ടുഗദർ ചെയ്ത് കൊളോഡൽ ഫോം ആവുകയാണ് ഇങ്ങനെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന കൊളോയിഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് പേര് വിളിക്കാം അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു പേരും കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് മിസ്സെല്ലസ് എം ഐ സി ഇ എൽ എൽ ഇ എസ് മിസ്സെല്ലസ് എന്നും പറയാം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പേര് പറഞ്ഞത് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ് ഓർ മിസ്സെല്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നോർമൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാത്രമേ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാത്രം മിസ്സെല്ലെ ഫോർമേഷൻസ് നടക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമേ ഈ മിസ്സെല്ലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷനും വേണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറും വേണം അപ്പോൾ ദ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് ടു ഫോം ദ മിസ്സെല്ലെ ഫോർമേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രാഫ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ക്രാഫ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ എബോ വിച്ച് ദ മിസ്സെല്ലെ ഫോർമേഷൻ ഓൺലി ഒക്കേഴ്സ് ആ ക്രാഫ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ മിസ്സെല്ലെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് ദ റിക്വയർഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവശ്യമായ പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രിറ്റിക്കൽ മിസ്സെല്ലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തായിരുന്നു സി എം സി എന്ന് പറയാം ക്രിറ്റിക്കൽ മിസ്സെല്ലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ചാൽ
ഇനി അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സോപ്പും ഡിറ്റർജൻസും ഒക്കെയാണ് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിലെ പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് രൂപത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മൾട്ടി മൊളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ് മാക്രോ മൊളിക്കുലർ കൊളോയിഡ്സ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ് ഇനി ഈ അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് മൈസല്ലെ ഫോർമേഷൻ മെക്കാനിസം ഓഫ് മിസല്ലെ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മിസല്ലെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോപ്പിനും ഡിറ്റർജൻസിലൊക്കെയാണ് അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സോപ്പിൽ ഈ മിസല്ലെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നും എങ്ങനെയാണ് സോപ്പിൻ്റെ മിസല്ലെ ഫോർമേഷൻ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷനെ സഹായിക്കുന്നത് ക്ലെൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോപ്പ് ക്ലീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മിസല്ലെ ഫോർമേഷൻ സോപ്പിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ആക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് കെമിക്കലി എന്താണ് സോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ടോ ഹയർ ഫാറ്റി ആസിഡുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് സോപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് സോഡിയം ഓർ പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ടോ ഹയർ ഫാറ്റി ആസിഡ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു ഓർഗാനിക് ആസിഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ആർ സി ഒ ഒ എച്ച് ശരിയല്ലേ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ആർ സി ഒ ഒ എച്ചിന് പകരം സോഡിയം സോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ആർ സി ഒ ഒ എൻ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സോപ്പ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ കൊടുത്തു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ആർ സി ഒ ഒ എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന സോപ്പ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾഡ് ചെയ്യുമ്പം അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറാം ആർ സി ഒ ഒ മൈനസ് ആയിട്ടും എൻ എ പ്ലസ് ആയിട്ടും മാറും ഓക്കെ അതിൽ എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ ആർ സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആനിയോണിക് പാർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആർ സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആനിയോണിക് പാർട്ട് എടുത്താൽ അതിന് തന്നെ രണ്ട് എൻ്റ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ഒരു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എൻറ്റും ഒരു സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന അയോണിക് എൻറ്റും ശരിയല്ലേ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിനെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് പറയാം ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് പറയാം അതാണ് ലെങ്തിയായ എൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ടെയിൽ എന്നും നമ്മളിങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഏത് ഭാഗത്തിനെയാണ് ആറിന് ഇനി സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയോണിക് എൻ്റാണ് അയോണിക് എൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പോളാറാണ് അപ്പോൾ അയോണിക് എൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സോലുബിൾ ആണ് വാട്ടർ സോലുബിൾ ആകുമ്പോൾ അതിനെന്ത് വിളിക്കാം ഹൈഡ്രോഫിലിക് എൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ആ ഹൈഡ്രോഫിലിക് എൻറ്റിനെ ടെയിലായിട്ടും പറഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ടിൽ ഒരു ടെയിലും ഒരു ലെങ്തിയായ ഒരു റൗണ്ടിൽ ഒരു ഹെഡും ഒരു ലെങ്തിയായ ഒരു ടെയിലും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു മനസ്സിലായോ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ആർ സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ആയ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ടെയിൽ ആൻഡ് സി ഒ ഒ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയ എൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഹെഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ടെയിലും ഹെഡുമായിട്ട് നമുക്കൊരു സോപ്പ് മോളിക്യൂളിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്കതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു വാട്ടർ സർഫസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ടർ ലവിംഗ് ആയ ഹെഡ് ഇൻറ്റീരിയർ ടു ദ വാട്ടർ വാട്ടർ ലവിംഗ് ആയ ആ ഹെഡ് പോർഷൻ വാട്ടറിലേക്കും ടെയിൽ എൻഡ് ഈസ് പോയിൻറ്റിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഔട്ട് പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത രൂപത്തിലായിട്ടും നമുക്കിങ്ങനെ കാണിക്കാം ടെയിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കായിട്ടും ആ ഹെഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ സോലുബിളായ എൻഡ് ഉള്ളിലേക്കായിട്ടും വാട്ടറിന് അകത്തേക്കായിട്ടുമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി
അതിനൊരു ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ദ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയിൻ പോയിൻറ്റിങ് ടുവേഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ടെയിൽ ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിങ് ടുവേഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദ ഹെഡ് പോർഷൻ ദ അയോണിക് എൻഡ് ഈസ് റിമെയിൻ അറ്റ് ദ സർഫസ് അയോണിക് എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ആ സർഫസിൽ നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലും കാണിക്കാം ഞാൻ ഒരു പിക്ചറിലൂടെയും ഒരു ചെറിയ ആനിമേഷനിലും കൂടി നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ ടെയിൽ ഇങ്ങനെ സെൻറ്ററിലേക്കായിട്ടും അതിൻ്റെ ഹെഡ് നമുക്ക് സെൻറ്ററിലായിട്ട് അത് ഹെഡ് അതിൻ്റെ സർഫസിലായിട്ടുമുള്ളൊരു രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ അയോണിക് മിസല്ലെ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സോപ്പ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എത്തുമ്പം അഗ്രിഗേറ്റ് ടുഗതറാണ് അത് ജോയിൻ ടുഗതർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടെയിൽ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻറ്റീരിയർ ടു ദ സർഫസ് സർഫസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ടും ആ സർഫ് സ്പെയറിൻ്റെ എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെയറിൻ്റെ സർഫസിലായിട്ട് ഹെഡ് പോർഷൻസ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു മൈസല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസല്ലയാണ് ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ ഓ സോപ്പിന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ തുണി വാഷ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാമെന്ന് കരുതുകളും തുണി വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡേർട്ടി ക്ലോത്ത് ഒരു അഴുക്കുള്ളൊരു തുണി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഡേർട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓയിലി ലെയറാണ് അല്ലേ അഴുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഓയിലി ലെയർ അതർവൈസ് വി സേ ദ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് അപ്പോൾ ഒരു മുഷിഞ്ഞൊരു തുണിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡേർട്ടായ അഴുക്കായ ഒരു തുണിയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ സോപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാഷിംഗ് ആണ് വാഷിംഗ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അഗ്രിഗേറ്റ് ടുഗത ചെയ്ത് മൈസല്ലെ ഫോർമേഷൻ അവിടെ ബിസല്ലെ ഫോർമേഷൻ നടന്നു ഈ തുണിയിലുള്ള ഓയിലി എൻഡും മിസല്ലയിലുള്ള ഓയിലി എൻഡും തമ്മിൽ അവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ വന്നു അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വാട്ടർ അതിൽ നിന്ന് റിപ്പൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈ ഓയിലി ലെയറും ഈ മിസല്ലയിലുള്ള ഹൈഡ്രോഫോബിക് എൻഡും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം ഡേർട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസിലി ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം ദ ക്ലോത്ത് ക്ലോത്തിൽ നിന്ന് ഡേർട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടും ആ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ തുണിയെടുത്തൊരു വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ അതൊരു എമൽഷൻ ഫോമിൽ വെള്ളം ആകെ ഒരു അഴുക്ക് രൂപത്തിനായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ ഓയിലും വാട്ടറും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു എമൽഷനാണ് അപ്പോൾ ഒരു എമൽസിഫിക്കേഷൻ പോലൊരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുകയും ചെയ്തു തുണിയിലെ ഡേർട്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്തിൽ നടക്കുന്നത് ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനിങ് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് സോപ്പ് തേച്ച് നമ്മളതിനെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തുണിയിലുള്ള ഡേർട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസും മിസല്ലെ ഫോർമേഷൻ നടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രോഫോബിക് എൻഡും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഫലമായി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻ്റർഫേഷ്യൽ ടെൻഷൻ കാരണം തുണിയിലെ ഡേർട്ട് ഈസിയായി ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മിസല്ലെ ഫോർമേഷൻ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മിസല്ലെ അസോസിയേറ്റഡ് കൊളോയിഡ്സ് നമുക്ക് ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷനോ സോപ്പ് എബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മിസല്ലെ ഫോർമേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോയും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സും ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നോട്ടുകളും എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ മൈ സെൽസ് ലെറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്ലെൻസിങ് മെക്കാനിസം ഓഫ് സോപ്പ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ സോപ്പ്സ് ആ മോളിക്യൂൾസ് ഹാവിങ് ടു എൻസ് വിത്ത് ഡിഫറിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വൺ എൻഡ് ഇസ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് that is it dissolves in water while the other end is hydrophobic that is it dissolves in
by forming clusters of soap molecules in which the hydrophobic tails group at the interior of the cluster and the ionic ends protrude onto the surface of the cluster. This formation is called a micelle. The mechanism of soap cleansing is attributed to these micelles. Soap in the form of micelles is capable of cleaning since the oily dirt will be collected in the center of the micelle due to the hydrophobic tails. The micelles stay in solution as a colloid and will not come together to precipitate because of ion-ion repulsion. Thus, the dirt held along with the micelles is also easily rinsed away. The soap solution appears cloudy since the micelles are large enough to scatter light.